Buongiorno a tutti, siamo qui oggi presso l'Università di Trento nel Dipartimento di Ingegneria Industriale. Siamo qui oggi con il eh, professor Alessandro Picoretti, nonché direttore di Dipartimento. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Eh, come detto, eh, siamo qui appunto in quanto eh, come dipendente di eh, CMS sono anche eh, dottorando di Ingegneria Industriale. Eh, quindi professore, che cos'è il dottorato industriale e come si sviluppa? Certo, il eh, dottorato in innovazione industriale è, è un'iniziativa diciamo, un abbastanza unica nel panorama universitario italiano in quanto è innanzitutto interdisciplinare, è diciamo, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale però anche da altri dipartimenti dell'Università di Trento, in particolare il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione il Dipartimento di Ingegneria Civile e Metalle Meccanica, il Dipartimento di Economia, di Fisica e inoltre anche dalla Fondazione Bruno Kessler. E, ecco, al, al dottorato partecipano anche sia dal punto di vista della progettazione delle attività didattiche che poi dell'attuazione dei programmi di ricerca aziende del territorio, ad esempio sia diciamo, locale che nazionale, anche internazionale, ad esempio CMS è una di queste, e le finalità sono quelle di eh, promuovere diciamo, eh, la cultura tecnico-scientifica negli studenti in modo tale da renderli eh, diciamo così, uno strumento per l'azienda eh, che possa diciamo, consentire di accedere a, a tutte quelle tecnologie eh, importanti nell'ambito ad esempio del, del paradigma di industria 4.0, quindi tutte quelle tecnologie abilitanti, i materiali eh, avanzati, eh, i processi di manifattura avanzata, quindi la robotica, la meccatronica, la, di, la manifattura additiva e anche la, le tecnologie digitali, quindi Internet of Things, Big Data, 5G eh, e tutte diciamo, queste tecnologie che sono estremamente importanti attualmente. Eh, quindi appunto legandosi a questo, come è nato il progetto con CMS eh, riguardo appunto la stampa di grandi dimensioni e come pensa che possa essere un valore aggiunto anche per l'azienda stessa? Eh, quindi il progetto è nato, devo dire, da un'idea dell'ingegner Bernini di CMS che um, ci ha contattati questo ancora un paio di anni fa, eh, assieme a noi ha contattato anche altre università in Italia e devo dire che poi con piacere ha scelto Trento come partner per questo progetto e quindi le attività eh, diciamo, sono partite nel settembre 2020 e il primo problema che avevamo era quello di scegliere una persona adatta diciamo, per svolgere questo progetto e lì siamo stati fortunati di trovare Giacomo, diciamo che, che adesso è il nostro appunto, interfaccia fra l'Università di Trento e l'azienda e siamo quindi subito partiti con un'attività eh, mirata appunto, a ehm, comprendere i fenomeni di stampa appunto, di manufatti di grandi dimensioni. Uh, sì, andando un pochettino più in dettaglio in quello che è, che è il progetto, um, in una prima fase si è gestito di focalizzarsi per quanto riguarda appunto la stampa di grandi dimensioni sul uh, PA6 caricato, caricato carbonio, che è un materiale che può essere appunto utilizzato, almeno l'idea iniziale è stata quella di utilizzarlo per la produzione di gigo, stampi di... Um, stampi per trimming o in generale comunque tutto ciò che potesse avere un'applicazione eh, a temperatura ambiente. Ehm, secondo lei come valuta i risultati ottenuti eh, relativi proprio al fatto che uno dei più grandi problemi nel lavorare con questo tipo di materiale è l'adesione la tra layer e quindi anche la, la possibilità di lavorare o almeno l'idea è quella di lavorare all'interno di quelli che sono i parametri ottimali di, di stampa. Sì, in effetti hai toccato veramente diciamo, quello che è il cuore della, della ricerca, quindi la, ehm, cercare di superare quello che è uno proprio forse dei punti deboli dei processi di stampa per manifattura additiva che è l'adesione fra gli strati che vengono depositati. E in questo senso l'attività sperimentale è consistita in prove sia su eh, stampa diciamo, di, di manufatti di dimensioni reali eseguite prevalentemente presso CMS e quindi monitorate con dei sensori e sia in parallelo con delle attività diciamo, di, eh, sperimentali condotte presso i nostri laboratori e quindi mirate alla caratterizzazione termomeccanica eh, dei manufatti ottenuti eh, nel tentativo di trovare proprio una correlazione fra i parametri di stampa, le variabili sono la temperatura, la pressione, eh, i percorsi di stampa eh, ovviamente e la qualità, la bontà del manufatto ottenuto. 
a fianco eh, ovviamente è stata anche condotta un'attività di, mo di modellazione eh, sia analitica che numerica eh, che ha appunto il fine di stabilire eh, un, dei valori ottimali per quelli che sono i parametri di stampa e quindi dei risultati eh, ottimali sul prodotto. Devo dire che eh, sono personalmente soddisfatto di quello che è stato ottenuto finora, non siamo ancora arrivati alla conclusione, ma del resto non è ancora conclusa la, né la collaborazione né il percorso di dottorato, per cui abbiamo ancora del tempo per cercare appunto di arrivare alla conclusione del progetto. Sì, come abbiamo detto appunto il, eh, il nylon è stato ehm, l'idea di, di, di partenza è stata quella di poter utilizzare il nylon caricato per la produzione di, di dime, di, di jig di supporto, di supporti per, per trimming, in realtà la, quello che il mercato chiede con molto interesse sono anche la, la possibilità di fare stampi di laminazione che possono essere diretti o indiretti eh, per la produzione di eh, parti in composito. Eh, da quel punto di vista eh, abbiamo già provato a utilizzare il, il nylon per fare degli stampi eh, chiamati master di laminazione appunto, che in modo da poter fare dei modelli sui quali poter laminare lo stampo che poi finirà in autoclave per la produzione di, di, di parti in composito, ma il, il grosso interesse appunto sta nell'anche poter stampare direttamente lo stampo che può lavorare in autoclave, quindi si parla di materiali che siano in grado di resistere a temperature eh, maggiori, un esempio è il eh, policarbonato, è già stato utilizzato per eh, autoclave fino a temperature che possono andare intorno ai 120-130 gradi, oppure per eh, parti che richiedono curing fino a 180 gradi, anche il, eh, il PEI, entrambi caricati in, in filo di carbonio. Um, secondo lei, quale, eh, ritiene che questa tecnologia sia em, effettivamente eh, vantaggiosa dal punto di vista mm, industriale, sia per quanto riguarda la, la prototipazione, sia la produzione di pezzi finiti e eh, secondo lei se Esistono anche materiali alternativi che possono essere utilizzati per questo tipo di impiego? Eh, beh, dunque, innanzitutto eh, la, i processi di manifattura additiva mh, è dimostrato, diciamo, e questo è anche il motivo per cui si è intrapresa questa strada, possono essere competitivi rispetto ad altre tecnologie, eh, sia per quanto riguarda i tempi di produzione dei manufatti, sia per quanto riguarda i costi. E nel caso specifico dei, degli stampi per laminazione che poi possono eh, essere soggetti ad elevate pressioni e temperature in autoclave ovviamente esiste un problema di stabilità termomeccanica e i materiali che hai citato sono sicuramente promettenti, policarbonato, polietrimide, eh, aggiungerei anche altri materiali come ad esempio diciamo, i polisulfoni, i polietrasulfone eh, oppure diciamo, materiali anche più performanti come il PIC, eh, polietere e terchetone. Ovviamente in questo caso andranno valutati attentamente i costi in quanto le materie prime hanno diciamo, un costo eh, più elevato rispetto ai materiali più tradizionali. E direi che però ci sono margini sicuramente per raggiungere l'obiettivo. Secondo lei dal, dal, dal punto di vista sempre restando sul tema tooling, quali sono le, le, le prospettive future per quanto riguarda il punto di vista materiale? Abbiamo già discusso sulla possibilità di, eh, che, di stampare materiali eh, solubili, quindi secondo lei c'è qualcosa? Sì, diciamo che mh, ci sono dei materiali attualmente anche in commercio solubili e in generale direi che l'attenzione eh, sia sulle funzionalità, quindi nel caso specifico poter ottenere dei manufatti cavi rimuovendo poi diciamo, lo stampo, sciogliendolo, però c'è anche un'attenzione al momento attualmente diciamo, molto forte dell'industria verso la sostenibilità, quindi eh, molto interessante sarà secondo me valutare anche i, i processi di eh, riciclo di questi materiali, quindi essendo materiali termoplastici è pensabile che a fine vita possano essere eventualmente macinati, recuperati e mescolati, compoundati, come si dice, con materiali vergini in modo tale da ridurre sia l'impatto diciamo, in termini di materie prime sia anche l'impatto in termini di energia e di rilascio di CO2 nell'ambiente. Quindi sono tutte tematiche che sono collegate e sicuramente diciamo, diventano sempre più importanti. Grazie mille professore per il tempo che ci ha dedicato. La terrò sicuramente aggiornata sui nuovi sviluppi. Grazie a te e come dicevo in bocca al lupo anche per il tuo diciamo, percorso di dottorato. Grazie mille.